하는데요. 먼저 사태관리 필요서 총리님의 수상증검을 들어보도록 하겠습니다. 통역에는 엄시정님께서 아, 네. 김희정님께서 도와주시겠습니다. 네, 아... 저희 진행팀에서 우선 마이크가 하나 더 있으면 부탁을 드리겠습니다. 안 계시면? 네. 고맙습니다. 네네, 조금 다리를 보실까 했으나 네, 경력이 된것 같습니다. 다시 한번 큰 박수로 박수 한번 주시겠습니다. 
また今月には釜山において日程調整動員の歴史館に伺ってそして日本人が例えば防空壕に朝鮮人は入るべからずと言ってしまっていたそのことを目の当たりにして言葉を尽くしまいましたすみません日程強制動員でしたまさに徴用工の方々が強制を動員されてそして働かされていたにもかかわらず戦争の時に防空壕に入っちゃいけないと言われていたということです。だから私は戦争で傷つけた側の人たちは傷つけられた植民地の人たちあるいは侵攻して傷つけられた人たちがもうこれ以上謝らなくていいよとそう言っていただくまでは謝罪する気持ちを持ち続けなければいけないということを信じています。でもこれは本来当たり前なんですが、残念ながら日本の政治の中では当たり前になっていません。だから私はまだまだ力不足だと思っています。今日皆様方からこのようなありがたい賞をいただいたということは、もっと平和のために日本が。しっかりとした尊厳を持つ国になるために働きなさいと皆さん方がそう私をの背中を押していただいているんだとそのように理解いたしましたあ<笑>日韓関係が非常に悪くなってしまっている原因の徴用工のことに関して一言触れさせてくださいあ1965年の日韓基本条約請求権協定によって、韓国に出てるぞ。この徴用工の問題は解決済みだと言っているのが安倍総理であります。平和だと言っていた安倍総理の言い訳だ。その国と国との間の問題を解決したのはそれは正しい考えであります。奈良は奈良、国家は国家が日本に来るのは大変大変だと思っています。しかしその後。1979年に日本は国際人権条約1979年日韓して1979年に国際人権規約というものに基準をしています1979年その規約によれば個人の賠償請求権いわゆる請求権はより大きな国際的なものによって決められたとしてもすなわち条約によってこの場合は日韓の基本条約請求権協定ですがそれによって決められたとしても個人の請求権は生きているんだと救われなきゃならないんだというのが現在の国際人権の考え方なんです。ああ、1979年に国際人権条約に沿う、現在平和諸国は、この、この、平和人権条約に沿う、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、この、
その考え方に基づけば安倍総理は半分は正しいんですがしかし実際に国際法を守っていないのはむしろ日本の方だと言われてもしかないと思いますそのようで人権の問題と捉えて東洋行の問題を解決すれば私は日韓のこの信頼関係はまた元に戻るとそう確信しています。日本の政府がその方向に戻るために私もこれから全力を尽くしてまいりたいと思っています。日本政府がこの方向に戻るために私もこれから全力を尽くしてまいりたいと思っています。世界領空遺産民産一運動がしっかりと登録されますように、私も病気ながら支援させていただくことをお約束をして、お礼と私どもの思いを皆様方にお伝えさせていただきました。感謝のが
1년을 맞이한 서대문 감옥 안에서 대대적인 만세 운동을 일으켜 감옥 안의 모든 죄수들이 일제히 만세를 불렀습니다. 그 유동인 인물로 지목되어 심한 구분을 받았습니다. 이신의 선생께서는 많은 고문으로 유방이 파열되었고 유방수는 강광이 파열되었다고 증언할 수가 있습니다. 유방수 열사께서 성공하시기 전 이화 교장 내리 후라이 교장과 김영경 선생 그리고 저희 시아부님 유석 선생 세 분이 서대문 공소 병강으로 면회를 갔다고 합니다. 그때 보니 병이 너무 깊어서 살것 같지 않아서 세브란스에 입원시키거나 가출업을 시켜달라고 졸랐지만 거절당했다고 합니다. 할수 없이 죽게 되면 기버려달라고 부탁하고 돌아왔다고 합니다. 그때 유관순 열사는 오빠 저는 죽을 것 같아요. 그러나 후회하지는 않아요. 저는 모든 힘을 다해 우리나라의 자유독립을 위해 싸웠습니다요. 라고 말했다고 하십니다. 그때의 교회 시합은 다른 사람은 70년을 살아도 못다할 일을 너는 해냈다. 자마다 하고 위로의 말씀을 하셨다고 합니다. 얼마 전 어느 중학교 학생들이 저에게 면담을 신청했습니다. 그 학생들이 저에게 여러 가지 질문을 했지만 일본이 유관수 열사께 진심을 다해 사과를 했다면 유관수 열사는 어떻게 말씀을 하셨을까요? 이런 질문이었습니다. 그동안 일본 사람들이 과거에 한국을 침략한 것에 대해 사죄한 일이 없었던 것이 아닙니다. 여러 번 있었습니다. 유관순 열사 영원히 사죄를 받아들이셨을까 생각해 보았는데 부모님이 만세 현장에서 돌아가시고 많은 분들이 생겼고 착취당했는데 금방 용서할 수 있었을까 이렇게 생각을 했습니다. 그런데 한편 생각하면 유관순 열사는 어렸을 때부터 철저한 기독교 신자였습니다. 이와 학당에 다니면서 정동교회에 나가서 설교를 듣고 학교 지학 시절에도 항상 기도에 힘쓰는 학생이었습니다. 예수님의 사랑도 끝내는 용서하셨을 것이다. 이렇게 생각이 된다고 학생들이 오늘 이 평화를 위해서 애쓰시는 모든 분들께 감사드립니다. 그리고 오늘 받은 메달은 가보로 잘 보관하겠습니다. 그리고 꽃다발은 유관수 일가를 도움시킨 시어머님 조화벽 지사에게 드리겠습니다. 다시 한번 
3.1운동 유엔 유노스코 세계 기록 유산 등재 기념 재단에 감사드리고 무궁한 발전을 기원합니다.